Good afternoon. Good afternoon. Hello, Eric. Hello. Pedro. <laughs> Good to see you. Give me a moment, guys. I'm going to fix here. Okay, I think that was better. <laughs> Good afternoon, Eddie, Pedro, Anderson, Teresita. Good afternoon, teacher. Good afternoon. Good to see you again. Thank you for connecting. Hello. Good afternoon. <laughs> How are you? I'm fine. I have my cup of coffee right here with me. And you? Do you have? Oh, Eddie has juice, orange juice, or water. What do you think? Juice. Orange juice, that's nice. Orange. You, Pedro, your cup of coffee? Uh, My cup of coffee is sometimes invisible. <laughs> okay, later. Later. And Teresita? Ah. Uh, and your cup of coffee, Teresita? I don't hear you. I don't listen. Todavía falta. Otro okay. ratito. Later. <laughs> later. Okay. Okay, later. that's nice. And you, Anderson? Do you drink coffee? Later. <laughs> okay, at 4. At 4 p.m. Yeah. Okay. Nice. So I have both. I have coffee and I have water. Because when you speak in class, you need water. <laughs> okay, people, well, we are going to start. I'm going to share with you the class presentation and also the topic for this class. This is our class number five today. Do you remember what day is today? What day is today? Today is Wednesday. Wednesday. Exactly. Wednesday. It's Wednesday, perfect, Pedro. It's Wednesday, Wednesday, May 3rd. Wednesday, May, May 3rd, 3rd, 2023. Yes, 2023. And the topic is clothes and colors. Clothes, clothes, right? What you wear and colors. Like, what color is this? What color is my blouse? Yellow. Yellow. Yes. Exactly. It's yellow. Good. So, in this class, you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. No, no, no. Leisure is free time. Tiempo libre. Tiempo libre. In this class, you will learn the colors and how this topic is used in daily life. También aprenderán the colors. You will learn the colors. Okay, so let's start with the colors. We're going to practice, okay? I'm going to ask you what color it is, and I will say an object. And then you will say, for example, what color is 
that's the first one. What color is a banana? And you will say, yellow. a banana is yellow. 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 Exactly, it's yellow. Mm -hmm. Okay, what color is a tomato? Red. red. A tomato, van a usar esta estructura. Tomato que... red, it's red. A tomato it's is red. 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 Tomato is red. Okay. Red. What color is a sunflower? Sunflower is uh, sunflower yellow. is yellow. Is yellow and black. I think it's Coffee? brown. 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 Mm. Yes. It's like I have my coffee here, but the color of my coffee is brown, right? It's brown, not coffee, it's brown. My coffee is brown. And what color is a leaf? Green. Green. It's green. green. It's green. green. A leaf? No le hand of salad. A leaf is green. A leaf is green. Yes. What color is a cloud? A cloud in the sky. A cloud is white. Exactly. What color is a piece of wood? A piece of wood or wood. Wood, madera, wood, brown, wood is brown. Brown, exactly. The wood is brown. What color is a bunch of grapes? A bunch of grapes, delicious bunch of grapes. What color is a bunch of grapes? Purple. They are purple, exactly. A bunch of grapes is purple. What color is the snow? The snow. Snow is white. No, it's white. Snow is white. white. Snow is white. What? And we have the snowman here, right? In the picture, we have the snow white man. What color is the beautiful ocean? Blue. Blue. It's blue, exactly. It's blue. No. And uh, what color is a tangerine? A tangerine. A uh, orange. It's orange. orange. Exactly. A tangerine yes. is orange. A tangerine orange. is orange. Mm -hmm. Yeah, I love the smell of the tangerine. So delicious. The smell. Hello, Lord. The smell of tangerine is so good. Okay, so we have different things, banana, tomato, sunflower, leaf, cloud, wood, grapes, snow, ocean, and tangerine. And they have and they have different colors. Yellow. Black. Red. red, red. Yellow. And brown. Green. Brown. Green. White. 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 Brown, 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 gray, purple, uh, gray, purple, purple, <laughs> white, blue, blue, blue. Orange. And orange, orange, in orange. Good. Right here, you can see the for all the colors, more colors, and I'm going to say the colors. Okay, we have white. Light gray, 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 dark gray, dark gray, beige, beige, beige. light brown, brown, light brown, 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 dark brown, dark brown, brown. And black, 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 brown, and we have the pal the padlet here. And we have red, 
Pink. Pink. Orange. Orange. Yellow. 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 Light green. Green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Dark green. Light blue. Light, Light blue. 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 Dark blue. Dark blue. blue. And purple. purple. And purple. Okay. Purple. So, how can I say que un color sea claro? ¿Cómo digo claro? Light. 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 En oscuro? Dark. 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 Exactly. So, we have light. Dark. Dark. Uh -huh. That's why we have light blue. Light blue is celeste, right? Light like blue. Azul claro. Dark blue. And we also have dark blue. Uh -huh. And dark green, verde oscuro, right? And light green. So we have a lot of colors. And in this moment, I would like someone, someone who can tell me all the colors. Who can tell me all the colors? One person to tell me all the colors. One volunteer. Just one. Only one. <laughs> one volunteer to tell me the colors. Alguien que me lea los colores como yo los leí. A ver, Hi. Pedro. Hey, Pedro. Ok, Pedro. Ah, bueno. Lo de la, lo de la paletilla o las otras. All, all of them, todos, all, oh, bueno. five. All, all, okay. Um, the first one is white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, and red, pink, orange, yellow, light green, Green, dark green, light blue, blue, dark blue, y purple. Aplaus, aplaus for Pedro. He could say all, okay, okay, all yeah. the colors correctly. Very nice. Now, I'm going to ask you, everybody, eh, what are your favorite colors? What are your favorite colors? Aquí está la pregunta. What are your favorite colors? Your what are what are your favorite favorite look at me favorite favorite no pronuncie la o es como la v y la r favorite favorite what are your favorite puede, puede escribir ahí como se la pronunciación de esa palabra okay en el chat o aquí también en la pantalla lo puedo escribir Favorite. What are your favorite colors? What are your favorite colors? Favorites, favorite, favorite. What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. Como um, si digo que me gusta o mis favoritos son dos o más colores, voy a utilizar la forma plural, ¿verdad? What are your favorite colors? My favorite colors are red and purple. My favorite colors are yellow and green. My favorite colors are pink and white. My favorite colors are brown and blue, for example. So I am going to take the attendance. Voy a tomar la lista de asistencia y el que vaya mencionando me va diciendo sus colores favoritos. Okay? Um, de acuerdo? Okay. Okay, nice. Thank you. Okay. 
I'm going to start with Anderson Alexander. Present. What are my, your favorite my, colors? My favorite colors red. Can you repeat? My favorite color is red. It's red. Mm -hmm. It's red. Okay. Only one color. Uno. Only one color. Okay. Brandon yeah. Eduardo Chavez. Christian Alexander Villa. <clears throat> Edwin Armando Flores. Edwin Edgardo Aguilar. Eric Fernando Enrique. Present. Okay, what are your favorite colors, Eric? Uh, my favorite colors are blue and green. Blue and green, nice. Okay, thank you. Eric Ronald. What are your favorite colors, Eric? No está Eric Ronan. Okay. Eh, Guillermo Acosta, welcome to the class. Present, my favorite colors are greens and red. Okay. Gr gray. Gray. Gray and? Um, life or <clears throat> dark. Okay, light gray or dark gray. Okay, Henry Ivan. Not present, Henry Jeremias. Hilda Gabriela. Excuse me, guys. Isla Gabriela, not present. Jeremías Efraín. Carla Elizabeth. Creo que Carla tenía problemas, ¿verdad? Con estar. No. Carla Elizabeth. Okay. Carla Joana. Present. Thank you, Carla. What are your favorite colors? My favorite color um, beige and um, red. Nice combination, beige and red. Okay. Noé Figueroa. Norma Cervellón. Eh, Oscar René. Pedro Miguel. Present. Okay, Pedro, what are your favorite colors? Uh, my favorite color are black, gray, green, light blue, and purple. Wow, you have <laughs> many favorite colors. That's good. Uh, yeah, yeah. <laughs> Okay, thank you. Rafael Antonio Marroquín. Present. What are your favorite colors? My favorite colors is black, black and yellow. Black and yellow. Interesting. Like the bees, right? Como las abejitas. Like the bees. <laughs> Raul Castaneda. Present. What are your favorite colors? My favorite colors are black, white, and red. Black, white, and red. Nice. I like those colors too. Thank you, Susie. Hello, Susie. problemas con el audio. Bueno, estaba conectada. Hoy ya no. Por ahí está Susi. Ok. Um, Teresa de Jesús. Present. What are your favorite colors, Teresa? My favorite color is blue. Dark blue. Dark blue. 
Only one. Yes. Only one. Yes. Okay. Your favorite color is dark blue. We, Victor Manuel Guardan. My favorite color are uh, light blue and black. Light blue and black. William Alfonso no está conectado. Susi. Susana Guadalupe. Ahí la veo a Susi, pero no le conecta. Le... Permítanme, solo le escribo algo a ella. A Susi, que escribió por aquí. ¿Puedo tomar uno? Yeah, I don't have any more. Vaya, otro ratito. Okay. <laughs> So those are the colors, guys. Now in the next slide, you will see uh, the sentences. This is the formula or a structure uh, when we want to say the colors. Para decir los colores de las cosas en inglés, vamos a utilizar esta estructura. Usamos el verbo to be. To be has, for example, my eyes, are black. My eyes es el sujeto. Mis ojos. I. My eyes. Luego el verbo to be, como es plural, usamos are. My eyes are black. Y luego el color. No tenemos que decir my eyes are black color. No, no, no es necesario decir color. Solo decir el color. My eyes are black. Your hair is dark red. Their car is light gray. Her dress is white. The wall is dark green. Entonces, si se fijan, tenemos el sujeto, el verbo to be, y luego el color. Es como lo que veíamos al principio, ¿verdad? A banana is yellow. Right? The coffee is brown. Uh -huh. The door is black. The teacher's blouse is yellow. yellow. The teacher's eyes are blue. No, nah, just kidding. <laughs> just kidding. Okay, so now it's your turn. In the chat, you are going to type examples, objects, and their colors. For example, you can say, my dress is white. My computer is white. My car is red. Uh, my dog is brown. Entonces, escribamos los ejemplos en el chat. I will try to help Susie. Ah. No te gusta. No,
Okay, I see the examples, a lot of examples. Uh, my shore is gray. Uh, our house is green. My, my pants are blue. Excellent, Carla Joana. My pants are blue. My dog is black and white. Oh, like a dalmata. Uh, Pedro Miguel says my door, sorry, my eyes are brown. My hair is brown too. My computer is black. My door is green. My house is light blue. Excellent. Okay, more examples. More examples, please. My motorcycle is black and my helmet is white. My house is, <laughs> okay, melon. My house is melon. My house is melon. Uh, my cat is white. My cat is black and brown. My cat is yellow and white. The sofa is brown. My t-shirt is green. That's correct. Very good. Uh -huh. More examples. More examples, more examples. Practice makes master. The door is green. Ah, ya pudo Susi conectarse. Excellent. <laughs> the socks are white. Okay. Your socks are white. Your cup is white. Ah. My socks are white. Your cup is white. Yes, my cup of coffee is white and purple. My car is red. Good example. Excellent. Good. So I think this is easy, right? Very easy. Subject, verb to be, and color. Now, guys, we are going to learn vocabulary about clothes and accessories. Clothes and accessories. Okay, so please repeat after me. Cup. Cup. Sunglasses. 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 Car. Car. Gloves. 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 Skirt. 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 Belt. 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 Hat. 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 Shoes. Shoes. Shirt. Hair, dress, dress, shorts, shorts, trousers, trousers, socks, socks, t-shirt, t-shirt, and boots, 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 exactly. So, um. A ver, ¿quién me, what color are glasses? The sunglasses black. are black. Black, exactly. Black. The scarf is the scarf. Yellow. 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 The jeans are blue. 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 blue dark. Blue. The cap is Yellow, yellow, 
Brown. 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 Shoes are red. 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 And white. 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 Light blue. Light blue. Light blue. Light blue. The dress is red. 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 The shorts are green. 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 The trousers are blue. Right. Blue. The socks are blue. 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 Light blue. Purple. 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 Okay, yellow, 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 yellow and one. Okay, the t shirt is red, red and red yellow. yellow. The boots are brown, brown, brown. 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 Exactly, excellent. A ver, ¿quién me dice todas las? ¿Quién pronuncia todos los? The clothes, all the clothes. ¿Quién? No pronuncio. ¿Quién los lee tú en los clubes? Rafael, please. Uh, Cap. Uh, Continue. Cap, sunglasses. Sunglasses, scarf, jeans, gloves, skirt, belt, hat, shoe, shirt. Dress, short, browser, socks, teacher, uh, books. Yes, thank you, Rafael. Aplazes for Rafael, please. Aplazes, he did a good job. <laughs> thank you, thank you, Rafael. Okay, so in the next picture, you will see more, more, eh, Clothes, for example, here we have a suit, suit, um, it's like jacket and pants, traje, traje completo, suit, a suit, suit, suit. A we suit. have blouse, a sweater, the sweater, a sweater, sweater, we have shoes, formal shoes, jacket, we have a tie, a tie, right? We also have a coat. It's like a long jacket. A scarf, sweatshirt, una sudadera, sweatshirt, shirt, skirt, pants or trousers, winter hat, mitten, clothes, shorts. shorts. Trainers, food, food, hat, hat. Okay. Si se fijan, hay unos que, que, que se mencionan en plural. Por ejemplo, jeans, ¿verdad? Shoes. Jeans. Pants or trousers. Socks. Trainers. Boots, shorts, gloves, and mittens. ¿Por qué? Eso se menciona en el plural. ¿Por qué van en pares? Porque van en pares, exactly. Entonces, aunque por ejemplo en español decimos el pantalón y nos referimos a la pieza que tiene, pues sí, el pantalón normal, ¿verdad? De dos piernas. Pero en inglés se dice en plural pantalones, pants, pants. zapatos, calcetines. Ok, tiene que mencionarlos así: shorts. Para decir, no es como en español que decimos mi short, ¿verdad? No, en inglés, shorts, my shorts. Y entonces vamos shorts. a usar el plural, no vamos a usar is, sino que vamos a usar. My pants are black. My shoes are big. Uh, my shorts are green. Uh, my boots are purple. 
the same with the glasses. My sunglasses are expensive. They cost me one dollar in Dollar City. <laughs> mm -hmm. Okay, so, uh, okay, so I wanted to tell you that the same happens with scissors. Lo mismo pasa con las tijeras en inglés. Tijeras es en plural. Scissors. Uh, the same with, uh, for example, earrings. Arito, parete. Earrings. Okay, earrings. Yeah. Now I have a question here, and you can tell me, what do you wear? Ah, otra cosita. Cuando hablamos de la ropa, when we talk about clothes, English, no usamos el verbo you. Que, ah, yo uso un vestido para la fiesta. So, en inglés usamos el verbo para la ropa y los accesorios, wear, wear. Wear. What do you wear? Wear. wear? What do you wear at work? At work, este es el ejemplo, at work I wear a uniform. The uniform consists on a blue skirt, a blue jacket, a white shirt. Victor, do you have a question? Uh, what is different between widens and gloves? Ah, yo sabía que eso me iba a preguntar. <laughs> the material, the material, because needles are made of wool. Están hechos eh, de, como de lana, son más, más calientitos, más calientes. Eh, que los gloves, que los guantes. O sea, ese es el material, es, los needles son como que están tejidos de lana. Y los gloves, de hecho, hay de un montón de tipo de, de guantes. Hay guantes plásticos, los que se usan, los que usan los doctores, que son de látex. Hay los guantes de tela. Hay un montón de tipos de guantes, de gloves. Pero miren, esos solo son esos, los que son como tejiditos, los que hacen la abuelita. Y si se fijan, no tiene deditos. Okay, it's a, that's the difference. Okay? So, can you tell me what do you wear at work? What do you wear at work? Entonces, usted va a decir, at work, I wear jeans, t-shirt, and shoes. A ver, ¿quién me dice? What do you wear at work? What do you wear at work? ¿Qué, qué, ¿Cómo se visten para ir al trabajo? Don't tell me you go there. Don't worry. Don't worry. <laughs> you don't go naked, right? So what do you wear at work? I wear a vest, you see? Estoy perdida todavía, teacher. Aquí, ven, ven este, este cuadrito. Ahí dice, I work significa en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en casa, en la playa. Y en una... Se le escucha poco, teacher. Ah, quizás estoy muy lejos. Bye. Eso. Hoy sí, hoy sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí dice at work en el trabajo, at home en casa, at the beach at en the la beach, playa, the... at a party en una fiesta. Y aquí es el ejemplo. What do you wear at work? At work I wear a uniform. En el trabajo uso un uniforme. The uniform mm -hmm. is a blue skirt and a blue jacket. El uniforme es una falda azul y una chaqueta azul. 
Entonces yo les pregunto a ustedes. What do you wear at work? ¿Qué, qué ropa llevan al trabajo? ¿Cómo van al trabajo? Por ejemplo, a doctor. A doctor wears a white jacket, pants and shoes, right? And a shirt. What do you wear at work? I wear a uniform. You wear a uniform. The uniform is a light blue t-shirt. Okay. And pants, uh, blue and black. Okay, that's Susana. You can use blue or black pants and a light t-shirt or a light shirt. Okay, Susana. And can you wear sandals or shoes? Our shoes. You wear shoes. Okay. Les you wear shoes. Porque cada lugar de trabajo tiene un código de vestir, ¿verdad? Un dress code. Un dress code. Así se llama. Dress code. Código de vestir. Okay. Dress code. I will ask eh, Guillermo. What do you wear at home? Uh, at home? The uniform is... Mm, mm, okay. T-shirt uh, blue. You wear a T-shirt and? And uh, uh, Short, I am pants. green. Green. Jeans. Green. Ah, in this moment. Oh, green. Okay, in this moment, you are wearing a green t-shirt. Ahorita, right? Green t-shirt. Pero normalmente, en general, in general, what do you wear at home? ¿Qué, qué viste en casa? ¿Qué, qué, qué um, en casa? Uh, favorite uh, color uh, green. Um, uh, red, um, white, um, uh, black. Okay, that's a good. Your favorite colors in the clothes. In the Bye. clothes. Ajá. Vaya, les voy a poner aquí otro ejemplo. Si ven la pantalla. Sí, yes. yes, yes. Ok, bye. Aquí estaba at work. Les voy a cambiar aquí. Vamos a cambiar. Vamos a escribir at home. At home, I wear shorts and t shirt and flip flops. Este es en mi caso. Significa, en casa yo visto, me pongo shorts, porque no hay una, pantalones cortos es la traducción al español, shorts, una camiseta y jeans, los que llamamos jeans o chanclas. Sándalo. Sándalo. Pueden haber una variedad de sandalias. Uh -huh. High heels, sandals, but the flip flops are like this, right? Flip flops. My flip flops, right? No, flip flops. Flip flops. Uh -huh. Vaya, ahora escríbanme en el chat con, qué usan en casa. At home, I wear. Y luego solo va a escribir at home, I wear. Y solo le van a agregar lo que usted usa en casa: dress, jeans, pijamas. I don't know, the skirt. The sleepers, pantuflas. In English, pantuflas, the sleepers. Ahí pueden escribir en el chat. What do you wear at home?
Vamos a ver. Van a decir, van a escribir. Solo tienen que seguirles el ejemplo, ¿verdad? At home, I wear a dress and sandals. At home, allá está el primer ejemplo. At home, I wear pants, t-shirts, and trainers. At home, I wear a t-shirt, shorts, and crudes. <laughs> <laughs> nice. They are very comfortable. They are my husband's favorite type of shoes. I wear shorts and dress. Okay. También las mujeres usamos tops. Tops. Que son como esas blouses, but without sleeves. Sin manga. Tops. Siempre tiene que llevar una tean. Pregunta. Question. Do you have a question? What's your question? Oh, me equivoqué. A ver, ¿qué más? Ya no escribieron más. Okay, at home I wear t-shirt, jeans, and flip-flops. At my house I wear shorts, t-shirts, sandals, and belts. <laughs> That's important. I wear very leisure, only shorts. You wear only shorts. <laughs> no t-shirts, Victor. You don't wear a t-shirt. Only for the English class. <laughs> ah, you wear a cap. In a t shirt. You wear blouse and pants. Okay. <laughs> Good. Okay. What do you wear at the beach? When you go to the beach, what do you wear at the beach? In La Playa. At the What do you wear at the beach? Eh, Rafael, me voy a responder en privado. What do you wear at the beach? Shorts, hats, sunglasses, a hat, a bikini, a bikini. What do you wear at the beach? Shoes, suit, jacket. I wear shorts and sunglasses, okay. And the girls, do you wear a bikini or a swimsuit? Es un traje de baño. I wear a swimsuit and sandals and sunglasses and a hat. Somebody said at the beach I wear shorts and t-shirts and sunglasses. And a hat. I wear shorts and t-shirts. At the beach I wear shorts and tops and hats. <laughs> That's good. Okay. Nice. You wear similar clothes uh, at home and at the beach. Good. Very good. And what do you wear at a party? At a party. For example, the party is a wedding. La fiesta es una boda. What do you wear at a wedding? 
At a wedding, en una boda, at a wedding, I wear a dress, high heel shoes, tacones, high heel shoes, only that. I wear a dress and high heel shoes. Okay, Carla, at a party, I wear dress and high heels. Good. And the boys, we have, uh huh. And the boys, do you wear a suit? Traje, do you wear a suit? Okay, Raul, at a party, I wear suit and a tie. Oh, so you, with a suit, shirt, and a tie. Okay, that's great. That's great, Alfredo. Somebody else? Just to practice vocabulary. At a wedding, I wear a dress, a blue dress. Ah, okay. Si se fijan, cuando hablamos de los colores de las cosas, si queremos decir el color, por ejemplo, my blouse, yellow, pero también puedo decir a blau, a yellow blouse. El color va antes, el color va primero. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahí puso Teresita, I wear a dress blue. Sería a blue dress. Los adjetivos en inglés siempre van antes. I wear a blue dress and flats for the dancing. Yeah, that's important to wear flats, to usar los, los pachitos para el baile. At a party, I wear a gala dress. Oh, yes. At the wedding, I wear suit, casual shoes, tie and belt. A tie and belt. Okay, but okay. Good. Very good. You are speaking English already. Okay. Very nice. Another example. To the thing on a Friday, wear pants and shirt, jeans and shirt. Okay. Para decir dependiendo de la fiesta sería it depends. It depends. Para decir, por ejemplo, le preguntan algo y usted dice depende, depende. Entonces dice la expresión it depends. Depends. Depende de. It depends on what. It depends. Para decir, depende de. Depende de la fiesta. It depends on the party, on the type of party. Or it, de it depends of the party. It depends. Do you like the restaurant? It depends on the food. Do you like movies? It depends on movies. Do you like uh, animals? It depends on the animal. Or do you like pets? It depends on the animal. For example, I like cats, but I don't like dogs so much. I like cats because they are very independent. Right? <laughs> Good. It depends on. 
Very nice, people. Okay. In this moment, it's four o'clock. No, almost. Almost four. Right, vamos a hacer un, un ejercicio. We're going to do an exercise. So please stretch out. Move your head to the right, to the left, up and down. If you want, you can stand up. You can stand up too. Se pueden levantar. Ratito, Teresita, puede ser tu café. You can make your coffee. Oh, Carla, that's good. You can drink water. Very nice, Pedro. Yes, stretch out. Move. <laughs> you can turn around if you want. Yeah, stretch out. Right? It's important. You can close your eyes for 10 seconds. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. <laughs> yes, it's good, right? To have a relax. Okay. Are you ready to continue? Continue. Yes. <laughs> okay, okay. So, so far, we have learned the colors and the clothes. Y vamos a practicar. We are going to practice with a conversation. Here we have a conversation between Pat and Julie. I'm going to read the conversation first, but later I need two volunteers. Okay? Start. Great. Our clothes Great. are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine. Sorry. <laughs> okay. Does this happen to you? ¿Alguna vez les ha pasado? I think everybody has, have, has had this experience. Que ya se les ha manchado la ropa de otro color. Yes. 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 Many times. Sorry? Many times. Many times. We have to be careful. <laughs> ok. Entonces, ahora necesito dos voluntarios para que lean la conversación. Two volunteers. A ver, sin pena, sin miedo al éxito. Sin miedo a hablar inglés y aprender. Estamos aprendiendo. Nobody's perfect. Ok, Víctor. Víctor y Víctor M. And... Susana. Ok. Ok, entonces... Lo intentaré. Yes, así tiene que ser. Si, no, si nunca lo intenta, nunca sabrá, dice la canción. If you don't try, you'll never know. <laughs> Victor and Pat, lights, camera, action. Great. Our clothes are, are dry. Where is my new blues? What color is this? It's white. Hairs, a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. White. It is mine. It is a disaster. Oh no! Oh no! I our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Your jeans are they? Oh, they are. They are. 
my sorry. Okay, an applause, please. An applause for Susie and Victor. Yes, thank you. Good job. Ya ven que si lo hicieron bien. Vaya, vamos a fijarnos algo en esta conversación. This conversation. Si se fijan, eh, hay unas preguntas. Where is my new blouse? What color is it? ¿Qué color es? What color is it? Y como es una cosa, my blouse es una, ¿verdad? It's white or it is white. Luego le pregunta, aquí hay, here's, Here's, aquí hay, here's, or here is, aquí es here, here is, aquí hay, here is, a light blue blouse, aquí hay una blusa celeste, es tuya, is it yours, is it yours, is it yours, y le dicen no, it's not Mine. ¿Qué, le quiso, ¿Qué quiere decir mine? Mío. 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 No es mía. Ajá. It's not mine. No es mía. No es mío. No es mío. Luego le dice, wait. Espera. Wait, espera. It is mine. Es mía. Luego dice, oh no, all our clothes are like blue. Toda nuestra ropa es celeste. Here's the problem. Como cuando yo paso lista, usted puede decir present o puede decir here. 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 Here is the problem. It's this new blue jeans. Es estos pantalones azules nuevos. Y pregunta, whose jeans are these? Está esta palabra, miren, whose. ¿Qué significa esta? Who's. De, ¿De quién? ¿De quién son? ¿De quién? Who's. Se usa para preguntar de quién son. Víctor tiene una pregunta. Do you have a question, Víctor? Había levantado la mano. Sí, sí, este. ¿Cómo saber cuándo usar? Mine. Or my. Ah, great question. Ya lo vamos a ver en un ratito. Ya casi llegamos ahí. Mm -hmm. Ok. Whose jeans are they? De quién son, porque jeans es plural, de quién son estos, pan, estos jeans. Ah, they are mine, sorry. Son míos. Guillermo. Eh, yo quería saber, por ejemplo, hay un de donde dice hers Cuando, si solo dice her es aquí here. Si lleva la s ajá, here. here's y si lleva la s es, es here's sería aquí hay ajá o aquí está ah, aquí está ah okay ajá pero mire es here apóstrofe s ajá apóstrofe s Oh, porque es contra, la contracción de here is. Yes. Here is. Ah. is. Ok. ¿Mm? Perfecto, gracias. A ver si lo ven por acá. Here is. Here's. Así sería. Here is, here's. No lo confundan con her que es de ella, ¿verdad? Es diferente. Este lleva una E después de la E. Here. Here. También Here's. para decirle, aquí está, para darle algo a alguien. Por ejemplo, eh, can you give me some water? Here you are. Aquí tienes. Here you are. Aquí tienes. Here you are. Aunque literalmente significa aquí tú estás. Here. Pero no es. Here you are. Aquí tienes. 
Here you are. Here you are. Here you are. Aquí tienes. Here you are. Okay. Great. Por eso me, me encantan las conversaciones porque podemos aprender mucho, mucho, mucho. Eh, permítanme, solo quiero borrar estas líneas. Que ya no, aquí no veo. Aquí está. Erase. Eraser. Using eraser. Okay. Erase. Erasing. Vale, ahora vamos a practicar. What are you wearing today? ¿Qué estás usando hoy? What are you wearing today? ¿Qué llevas puesto hoy o en este momento? What are you wearing today? ¿Ok? Vamos a cambiar aquí un poquito. Vale, lo voy a borrar. Aquí. What are you wearing today? Today I'm wearing. Ayúdenme, help me. It's shirt. Yellow, yellow, it's yellow shirt. Yellow. It's yellow. Shirt. Yellow. It's a yellow. A yellow, yellow t-shirt. No. Blouse, blouse. No, no es camiseta, es not a t-shirt. Es a t-shirt. A yellow blouse. blouse. Today blouse. I'm wearing a yellow blouse and blue jeans. Hmm? I am also, también, también, I am also wearing a, a pair of earrings and flip flops. Flip flops. Because I am at home. I am teaching at home. So I'm wearing this. <laughs> at home, I can wear shorts. And there's no problem because you don't see me. Como no me ven, no problem. <laughs> right? Okay. So what are you wearing today? Ahora ustedes, van, en las salas, van a, van a decirse, What are you wearing today? En la salita. Los voy a mandar a la salita. Y van a, a practicar. Así que vayan pensando. ¿Qué llevan puesto hoy? What are you wearing today? Ya les mandé la captura, la fotito para que lo tengan. Vamos a hacer uno, dos o tres. Groups, two or three groups. Yeah, three groups. Okay, so please practice. What are you wearing today? Like that, Raúl no puede entrar, así puede entrar. Hello, Carlita. Hello. 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 Hello, can you hear me? Hello. No me escuchan. Poco. Poco. No me escuchan, hoy sí. Hoy sí. Yes. Yes, can you hear me? Ah, yo no los escucho. Yes. No sé si hay... Sí me escuchan. Yes. Yes. Ah, okay. Great. So please practice. Van a practicar la pregunta. 
What are you wearing today? What is today? I am wearing um, a pink blouse uh, and black jeans. Okay. What are you wearing today? Today I'm wearing a blue t-shirt and blue jeans. I am also glasses. Victor, what are you wearing today, Victor? I wear I wearing today only short and t-shirt and t-shirt. Okay. Today I am wearing uh, black and white gloves. Um, blue short and pink Okay, take note, take note, escriban lo que sus compañeros le digan, take note, because I'm going to ask you, les voy a preguntar. Victor, flip-flop, flip-flop. What's the color you flip flop? What color? Uh, the flip flop are uh, uh, gray. Sorry, uh, no. Gray flip flop. Uh, gray. Gris. Gray. Okay. Uh, gray. Susana? Um, today I am wearing um, purple blues. Purple? Um, purple? Purple? Blouse. Purple blouse. Purple blouse. Um, blue jeans and sandals. Se me olvida como se dice Gina's teacher. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Yes, flip flops. What's the okay, color is flip-flop, Susana? It's My a color flop. pink. Pink, yes. Pink, pink. Yes. Thanks. Okay. okay. Very nice. flip -flops. Lo voy a anotar porque se me olvida. <laughs> yes. Flip flops. Flip flops. Thank you. Thank you, Susana. Thank you, Miguel. Okay, is everybody here? I think so. Good. So, guys, um, what is what is Carla wearing today? A ver, Raúl, what is Carla wearing today? Carla wearing today a pin blows. Um, blue short girl. A pink blouse and blue short. And blue short. Okay, nice. Is she wearing sandals, flip flops, black shoes, sneakers, or trainers? No. 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 
Kanda, is it true? Are oh. you wearing nothing? You are barefoot. Anda descansa, barefoot. <laughs> No, anda, no calza nada. ¿No? No. ¿En serio? For real. <laughs> ok, thank you. Uh, what is Eric wearing today? A ver, ¿quién estuvo con Eric? What is Eric wearing today? Eric wearing a cap, sunglasses, t-shirt. Sunglasses or glasses? Glasses. Ah, okay, glasses. Glasses and t-shirt, uh, short, and t-shirt color is red and blue. A red and blue t-shirt and short. Yes. What color are your shorts, Eric? Um, what color are Eric's shorts? No sell. You don't know? No, no idea. No idea. No idea. Ask him. Ask him, Eric, what color are your shorts? Pregúntele. Ask him. Eric, what color are your shorts? Your Eric. microphone. Eddie, the microphone. <laughs> it's light blue. They are. They are. Porque shorts, acuérdense. They are. They are light blue. Light blue. Sí. Okay. Victor, what is Eddie? Wearing. Una duda, una duda, antes que nada, por favor. Ok. O sea, sunglasses es para lentes de sol. Sí. Y glasses, solo lentes. Los lentes normales. Ajá. Son significa ah, okay. sol. Entonces, son glasses, okay. los lentes de sol. Okay. De hecho, okay, hay un ejercicio gracias. en la plataforma donde pregunta que si él está usando lentes de sol y tiene que decir no, he's. Porque no son lentes de sol, son lentes normales, glass. Ok. okay. Thank no, you. Thank you. Ok. And is Eric wearing sandals, flip flops, sneakers, trainers, shoes? No. No? Um, no. Only, only t shirts and shorts. No, tampoco, no está usando zapatos, ni no. esquinas, ni nada. No. nada. <ríe> wow, you are very relaxed at home. Ya veo que están bien, bien relajados. Nice. Es el primer día de descanso, lo merecemos. Ah, ok, that's good, that's good. No, y de hecho los felicito porque hacen un esfuerzo para poder estar en la clase. Sí, hoy, hoy faltaron muchos compañeros. Uy, I'm very sad because of that. Very sad. Very sad. And I'm going to cry. Hoy no me van a pagar. Que no se conecta. <laughs> <laughs> en serio. <laughs> en serio. Ok. Vaya, vamos a ver en qué estábamos. Ya se me olvidó. Me puse tan triste. Very sad. Ok. Ooh. Nice. <laughs> no sé si escucharon. But here we have four people. Eh, a ver, pongámosle nombre a cada uno. What his name? What his name? A ver, ¿cómo se? What his name? El nombre de él, what his name? His name is Brian. <laughs> ah, el Brian, okay. El Brian. Brian. <laughs> What's her name? Brittany. <laughs> ah, <I love> <laughs> Para completar. Okay. 
What's his name? Kevin. Sorry? Kevin. Kevin. Ellie. Kevin. Emmy. Emmy. Kevin. Ah, Kevin. 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 <laughs> Kevin. <laughs> El Kevin. Okay. And what's her name? <laughs> Uh -huh. Her name is Luz Yasuri. 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 <laughs> okay. Okay. What is Brian wearing today? He is wearing. He is wearing a. He is wearing a shirt. A, a shirt. Light blue shirt. Light blue shirt. Light blue jeans. Brown shoes. Okay, and Brittany, she is wearing a light blue. She's wearing a blue. Light blue. Light green. Light blue t shirt. Purple, 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 Light green shorts. Light green shorts. Only that. And he's barefoot. And that is calm, so he's barefoot. Oh. And what about Yasuri? The little Yasuri. She's wearing a green dress. It's green. It's not, it's not. Uh -huh. It's pink bikini. He's wearing, it's not a bikini because a bikini. And it's the contestant of Victor. ¿Cómo sería la pronunciación? Swimsuit. Swimsuit. Traje de baño. Traje de baño, swimsuit. El bikini es de dos piezas, por eso se llama bikini. Ajá. Lleva mm -hmm. dos piezas. Pero dice a swimsuit en. Flip flops. Flip flops. Flip flops. Creo que es la palabra que más hemos mencionado hoy: flip flops. <laughs> en swimsuit, ojalá no se acuerden mañana, les voy a dar un coico si no se acuerdan <laughs> just kidding ok, very nice very nice people. a ver, díganme what are, you, what are your plans for tomorrow night ok, so we are going to finish with that part and we are going to change to another topic. Vamos a pasar a otro tema que está relacionado. Ya no los voy a abrumar con la ropa. Okay. So, in this part, alguien preguntó cuál es la diferencia entre my and mine. Bueno, vamos, le voy a pasar el siguiente. Vamos a leer. A possessive pronoun is a pronoun that is used to indicate possession or ownership. Right. Un pronombre posesivo se usa para indicar posesión o que uno es dueño de algo. Por ejemplo, aquí está un ejemplo con my. This is my pen. Not your pen. Este my que va antes del sustantivo es un this pen is my pen. This pen is my pen. This pen is my pen. This pen is mine, not yours. 
es lo, estoy diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Este lapicero es mío, ¿no? Tuyo. Entonces, en my pen significa mi lapicero. Mi lapicero. Mine quiere decir mío. Entonces, my solo quiere decir mi. Mine, mío. Your pen, tu lapicero. Yours, tuyo. Tuyo. Este lapicero es mío, no tuyo. This pen is mine, not yours. Para eso significa eh, los possessive pronouns. Y aquí está el ejemplo, mine. This is my laptop. Esta es mi laptop. Es mía. It's mine. This is my laptop. It's mine. Mine. Veamos, let's look at more examples. Veamos mm. más ejemplos. Cada sujeto o pronombre, subject pronouns, tiene un possessive pronouns. I is mine. You, yours. He, his. His. She, hers. Hers. It, they, theirs. ¿Verdad? Mío, tuyo o tuyos, de él, de ella, ¿verdad? Decir su, tuyo, suya, suyo también, pero de una cosa, y de él, suyo, de ellos. I want the blue shirt back, it's mine. Quiero la camisa azul de regreso, es mía. Vamos a ver, mine and yours is black. Vaya, Víctor, mine significa mío. Yours significa tuyo. Mine and yours. Veamos más ejemplos. Entonces, aquí están las tres, mire. El sujeto, pronombre, el pronombre de sujeto, el adjetivo posesivo y el pronombre posesivo. Los nombres se nos pueden confundir, pero lo importante es que usted sepa cómo se usa. Entonces tenemos I, my, and mine. You, your, yours. Yo. He, his, his. She, her. Hers. It, it, it. Y aquí hay una nota. It. Not a common as possessive pronoun. Casi no se usa el X como possessive. We, our, our. They, their, theirs. Si se fijan, en la mayoría de los casos solo se le pone una S. Solo el my cambia a my. Y vamos ahora a leer los ejemplos. That is my apple. The apple is mine. Esa es mi manzana. La manzana es mm. mía. Uh -huh. Mía. These are your flowers. No. The flowers are yours. Estas son tus, tus, tus flores. Las flores, flores, son, Las flores son tuyas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este significa mi y este significa mío. Este significa tus ¿Tú? y este significa tuyo, tuyo o tuya o tuyos. His significa su y estos son suyos. Jacques is his dog. The dog is his. Jacques es su perro de él, ¿vea? El perro es de él. The dog is his. Ah, ya se las voy a mandar. Se las voy a mandar entonces, si quieren. Ahí me están pidiendo que se les mande la imagen. La del niño para capturar. Ya se las voy a poner. Y ahora se las voy a mandar también. She, her, and hers. The box is her present. That box is her present. The present is hers. Esta caja es su regalo. El regalo es de ella. The cat is sitting on its tree house. El gato está sentado en su en casa de árbol. Entonces, en su casa de árbol. Casi no se usa el is 
con un positivo pronombre. Con un pronombre positivo. We are in ours. This is our house. The house is ours. Esta es nuestra casa. La casa es nuestra. They, their, and theirs. That is their house. Esa es su casa, la de ellos. La casa es de ellos. The house is theirs. La casa es de ellos. Bien. Vamos a mandarle la fotito. Ya, ya voy a ponerle las otras también. La tengan ahí. La que querían del niño, boy. Good. Ya se las han hecho, chicos. You're welcome, Victor. Bye. Ahora sí vamos a volver a la anterior, a una que estaba por aquí, para que la entiendan mejor. Aquí está. My, your, his, her, our, their. These are his socks. Estos son sus calcetines. These socks are hers. Estos calcetines son de ella. Si se fija, el pronombre va al final. Este, este prono, possessive pronoun va al final. Después del verbo to be. Voy a escribir aquí unos ejemplos. Créanme que esto no es fácil para entender o para usarlos al principio, pero luego que le agarran, ya, es pan cogido a pista. Yo de verdad que los admiro ahí y le van echando ganas y le entienden rápido. Por ejemplo, this cup of coffee. ¿Y ahí qué diría después? Es el sujeto. El verbo es, el sujeto es la taza de café. This cup of coffee. Luego, ¿qué seguiría? Para decir que your... la taza de café es mía. Es your o mine. Your... My... El verbo, It's el mine. verbo to be, is mine. 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 Vale. Ahora sí yo digo, that house, esa casa. Luego, ¿qué va? That house. Is. Is your. Vale. Is mine. That house is yours. Esa casa es tuya. Your. That house is yours. Y si digo estos libros, these books, ¿qué iría después? Para decir estos libros son de él. Are. Are. These books are. are. These books are. These books are. His. 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 Are his. Estos libros son de él. Y si yo digo... That cat, ese gato es de ella. The cat is hers. Is hers. Is hers. Muy bien. Y si quiero decir, eh, ese carro es de ellos. The cat is hers. Is or is. Uh, they, that car is this. 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 That is this. That car is this. That car is this. That car is this. That car is That teacher es la nuestra, esa maestra es la nuestra. Ours. Ah, that teacher ours. is ours. Ours. Is ours. Entonces no olviden que sería 
sujeto, subject, luego que sigue. Y luego que sigue. El posesivo. El proceso. El proceso, el pronoun. Ok, están los ejemplos. Ya están en ejemplo. This cup of coffee is mine. That house is yours. These books are his. That cat is hers. That cat is theirs. That, that teacher is ours. Ahora, aquí si se fijan donde dice names, hay también es una forma de indicar posesivo. Para indicar que algo es de alguien. Va, vamos a ver los, esos mismos ejemplos. Por ejemplo, eh, that house is yours. Le voy a cambiar el color. Esa casa, dice ahí, es tuya, ¿verdad? Pero quiero decir que esa casa es de Carla. Entonces diría yo, that house is, is Carla's. Carla, apóstrofe, es that house is Carla's. O sea, dice, esa casa es de Carla. Ahora digo, estos libros son de él, pero yo quiero decir, estos libros son de, de Pedro. Diría, these books are... Pedros. Al Pedros. También lo, le puedo dar vuelta y puedo decir these these are estos son los libros de Pedro. These are Pedros books. Pero el apóstrofe y la S se la voy a poner ¿A quién? ¿O a qué? Al sujeto. Al nombre. Al nombre. Lo puede escribir. Se le pone el apóstrofe. No se llama coma. Se llama apóstrofe. Apóstrofe. Y la S al nombre. Del dueño. ¿Ok? El apóstrofe, que se los voy a poner en un ejemplo, ahí está. Y la S. ¿Por qué es el... ¿Sorry? ¿Por qué se hace eso? <ríe> es para indicar, bueno, en inglés, los americanos al hablar les gusta ser, no complicarse, ser bien simple. Entonces, en vez de decir these, eh, these are, ok, aquí dice these are Pedro's book. Estos son los libros de Pedro. La otra forma sería these are, these books, o podríamos decir these books are of Pedro. O por ejemplo, uh, the books of Pedro. Entonces, en vez de decir eso, Pedro's book. Ahorita quizás no lo vean como mucho lógica, pero los, la, eh, los que hablan inglés, si se fijan, todo hacen contractado. Por eso hay muchas contractions como here is, here's, sí. o she is, she is. Todo lo hacen contractado. Pero en este caso, así, es como, en vez de, por ejemplo, aquí está, Pat Blouse. Sería, de la otra forma, sería The Blouse of Pat. O sea, es más largo. Julie's Jeans. The Jeans of Julie. Brett's, Brett's T-Shirt. The T-Shirt of Brett. Hay one, two, three, four. Four words. Hay cuatro palabras. Entonces, en vez de decir cuatro palabras, ¿cuántas dicen? Pat's blouse, Julie's jeans, and Rick's t-shirt. Siempre sería lo mismo, pero para escribirlo sería más largo. Cabal es lo mismo, solo que 
al usar el apóstrofe y la S, reduzco lo hago más corto. Dos palabras, cuatro palabras, la hago cuatro. Y es que, mire, lo, en nuestro idioma español y en nuestra cultura salvadoreña, verdad que para decir una cosa, decimos un montón de cosas, le damos vuelta y nos cuesta llegar al punto. Pero el inglés es más directo. En inglés, por eso cuando uno está aprendiendo inglés, tiene que aprender a pensar en inglés. Tiene que, por eso no debería de hablar mucho español, pero, pero este, como no hay muchas horas de clase para ir avanzando más rápido, lo hacemos. Pero en sí, si yo solo les hablo inglés, les va a ayudar porque usted, ah, entonces esto se dice así, ah, van a ir entendiéndolo de esa manera, lo van a ir asimilando como cuando los niños van, están aprendiendo a hablar. No sé si me comprenden la idea, pero en inglés, el inglés es más directo, más al punto. En cambio, el español, damos un montón de vueltas y a saber qué dijo, ¿verdad? Al final, a saber qué nos quería decir, pero es nuestra cultura, es nuestro idioma. En cambio, el inglés es más al punto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, the cat is hers. Para decir que el gato es de, ese gato es de Teresita, diría, the cat is... Sí. Teresa. Teresa. Ajá, Teresa. Y sí, así por ahí. Teresa. 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 Cat. Ah, y en la otra forma sería this that is Teresa Cat. Ese es, dice, ese gato es de Teresa. Ese es el gato de Teresa. Es lo mismo, solo que de otra manera. Ahora, aquí mismo en este cuadrito, si se fijan, dice... Dice por aquí, whose, whose blouse is this? ¿Ya vieron la pregunta? Whose blouse is this? ¿De quién es? De quién Esta blusa. blusa. ¿De blusa. quién es esta blusa? Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? Es la pregunta whose. Whose blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Es de Pat. It's Pat. ¿De quién son estos jeans? They are Yuli. Son los de Yuli. Entonces, para hacer la pregunta con el whose, En este caso, si se fijan, es plus más plus es plus plus ¿Qué sigue después de plus? El noun. Hay un el sujeto. Objetivo, el objeto. Luego, el verbo. To be. Uh -huh. Y el complemento, ¿verdad? Que puede ser this, puede ser that, puede ser this en plural, or those. Para hacer la pregunta. Pero así sería el, <coughs> eh, la fórmula o la estructura. Se los envío también por WhatsApp. Sí, para por que favor. lo tengan por ahí. Miren, hemos sí, hecho un laberinto que ustedes me, que estuvieron en la clase lo van a entender. Teacher, y podría enviar lo que dieron antes de que yo pudiera estar conectada completamente. Los colores, the colors and the clothes. Sí. Vaya. Please. Ya se, ahí se lo, yo se lo mando. Thank you. You're welcome. Eh, 
solo le debería el de los colores. Ya lo voy a buscar. Ya la voy a tomar. Después. Ok. ¿Qué tal? Much in, too much information. Not so much. Yes. Vamos a ver qué tal, yes. qué tal estuvimos. Si me di a entender. Ok, aquí we have a Aquí hay un ejercicio. Ustedes me van a ayudar a completar el ejercicio en estos 10 minutos que we have. Vamos a ver. It says, I have a sister. ¿Qué le pondría aquí yo? ¿Cómo seguiría la conversación? I have a sister. Your name is Annie. Her name. Her name, exactly. Her name is Anya. Tengo una hermana, su nombre es Anya, el nombre de ella. Mm -hmm. Ok, this is Jack's book. The book is? Sí. Is? Sí. His, cabales de él. I have a sister. This jacket is? Hers. Hers. Uh, Hers, cabal. Tengo una hermana hers. y esta chaqueta es de ella. This jacket is hers. Ok. My parents have a dog. Its name, name is Spider-Man. Its, 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 its name. Its name is Spider-Man. <laughs> My parents have a dog. Its name is Spider-Man. <laughs> it's a super dog. That's a super dog. <laughs> okay, this is... Don't touch okay. it. This is my, 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 this is my, my book. My book. Don't touch it. Es mi libro, no lo toques. This is my book. Don't touch it. Don't touch it. Okay. We like our house. It's... Nos gusta nuestra casa. We like our house. It's... This. De nosotros. It's... Our. 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 It's our. 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 Ours. 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 Uh -huh. Okay. They have a blue car. The car is? They. They car. They. They. The car is they. They. They have a blue car. The car is they. Okay. I like... They did a good job. Dice, me, me gusta show. ¿De quién? Ellos hicieron un buen trabajo. They did a good job. Está hablando de ellos, ¿verdad? Entonces, me gusta. They show. 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 Yes, they did a good job. Is this new house? We bought it last when? Es esa week. nueva casa. Nosotros la compramos la semana pasada. Our. Oh. Oh. Our. It is our. 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 It is our. 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 It is our house. Don't touch this Our new house. Don't touch this book. It's, it's mine. It's mine. It's mine. Mm. Okay. Mine. It's mine. Muy bien. Great job. Good job. <laughs> you did it well. You said it bien. <laughs> okay. Ahora, now. Les voy a, bueno, les voy a mandar estos ejercicios para practicar lo que están aquí. No sé si los podrían hacer ahorita porque tendrían que entrar a este sitio de internet. 
no se los puedo poner aquí en clase por, por lineamientos de YouTube, le cobran al canal, le cobran a inglés corporativo por si los, si se los pongo aquí. Entonces, no se los puedo eh, proyectar. Me encantaba hacer eso, pero no se puede. Ya no se puede. Pero voy a ver si se los puedo enviar ahorita. Y el que pueda meterse ahorita y hacerlo, perfecto. El que no, no se preocupe. Lo puede hacer desde la clase. Sorry. El, el enlace para poderlo ver. Sí, sí. Ahorita se los estoy enviando por WhatsApp. Ok. Para que ustedes lo miren. A ver si les sale. A ver. El primero creo que sí les sale. Buenas tardes. El primero se los voy a volver a enviar. Porque les va a salir bastante. Les va a salir bastante ejercicio. Ajá, sí, no puedo... El primero no, no puedo ni eliminar el, el, el mensaje. Vaya, pero en el primer enlace ustedes elijan el primero o el segundo, uno de ellos. Yo diría que, ya le voy a decir, ya le voy a mandar cuál es. Es el cuarto. Pero pueden practicar con todos. Mm -hmm. Pero sobre todo, chicos, necesito que trabajemos en la plataforma. Entonces, eh, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Qué tal? Pues, en mi caso, la lección 3 ya la, ya la terminé. Ok. Uh -huh. Vaya, yo creo que ya esta semana ya deberían de ir por la cuarta y el 50% de la quinta. Te voy a volver a mandar un mensaje. Todas. Ajá. ¿Perdón? Al 100%. ¿Sorry? Sí, ya voy terminando casi todas. Algo me falta. La última solo son de examen, en la última sección. Sí. Ah, miren, aquí no, no les ha mandado Fernanda, ¿verdad? El avance. Le voy a recordar a Fernanda que les mande un mensajito de cuál sería el avance de esta semana. Pero yo creo que ya con lo que vimos ahora podemos avanzar en la 4, porque yo en la 4 lo había dejado comenzar. Ok. Muy bien. Sí. Sí, la verdad es que la plataforma está diseñada de una forma que usted puede ser autodidacta. Aprender por usted mismo. Ok, so, what did you learn in this? ¿Qué aprendimos hoy? Si puede escribir en el chat o puede levantar su manita y decir qué aprendió en esta clase, si siente que está avanzando, cómo se siente, qué ha aprendido, la teacher no le ayuda, quiere que le ayude más, inglés corporativos aquí y allá, son bromas. A ver, a ver si ahí pueden, podemos en el chat o, o, lo, o lo dice. Bueno, yo siento que en mi caso, teacher, hemos aprendido, pues, bueno, esta, en esta clase, los favorite color, eh, aprendimos eh, muchos nombres de los accesorios, a preguntar, ¿verdad? El, el what are you... Uh, what should I? What are you wearing? Uh, what are you wearing today? Where are you wearing? Ajá. Uh -huh. Y pues eh, como la conformación de las oraciones. Sí, ha estado bastante productiva. Excellent. 
Excellent. Thank you, Guillermo. Thank you. A ver, Guillermo, dígame five colors in English. Only five colors. Ah, okay. Uh, red. Okay. Uh, yellow. Uh, blue. Uh, green. Um, light. Uh, white. White. Okay. Thank you, Guillermo. <laughs> okay. Y a ver, Guillermo, dígame cinco... Pieces of clothes, cinco piezas de ropa, five pieces of clothes. Eh, cap, shorts, glasses, eh, eh, flip flops. Flip flops. Flip flops, uh -huh. eh, shoes. Shoes. Box. Shoes. Oh, box. Okay. Boot, eh, Boots. Jeans, car, clothes. Okay. <laughs> okay, nice. Very nice. A ver, somebody else? ¿Alguien más? Somebody else? A ver. Sí, igual, igual yo aprendí a, a las estructuras de, la, de las oraciones. Los, los colores. Eh, Cómo están conformadas las las cosas sin pronos que en algunas veces me costaba formular las preguntas y aprendimos varias cosas ok, great thank you Rafa y a ver Rafa, ¿me podría decir algún ejemplo, oración donde usemos los, lo que aprendimos de último los possessive pronouns cosas sin pronouns por ejemplo, puede, decir, puede usar sus headphones or your cell phone. Um, I want the cell phone. Okay. The cell phone is is black. Uh -huh. is, is mine. It's mine. Usted puede decir, mire, this t-shirt mine. These headphones are mine. Mine. They are not yours, teacher. They are not yours. They are mine. Uh -huh. <laughs> okay, Eric. ¿Qué aprendió hoy, Eric? Examples. Ejemplos. Eh, Activé el micrófono. Por ejemplo, decir the glasses. Uh -huh. I am wearing my. Ah, okay. These glasses are mine. Uh -huh. eh, mm, uh, los colores, prendas. What color is your cup? Eh, it's black. It's black. Okay, very good. Well, people, thank you for connecting. I really appreciate uh, your attendance in the class. Thank you for your efforts. And well, we have class tomorrow, so I'll see you tomorrow. Okay, see you tomorrow. I'll see, see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Tomorrow. Bye. 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 Bye.